हेलो गाइस इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सक्रीशन इन एनालिड्स ये प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन है पिछले वीडियो में हमने देखा था द जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ एनालिड्स एंड उसका क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा इसमें हम देखेंगे एक्सक्रीशन ये डिटेल में जानने से पहले यू नीड टू नो दैट इसका बस स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है कौन सा ऑर्गेन होता है इसका ज़्यादा डिटेल नहीं रिक्वायर्ड है बस एक ओवर जानना इज एनफ क्योंकि इतना डिटेल विल नॉट कम इन लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड ऑल सो ओवरव्यू यू कैन नो तो एनालिड्स में एक्सक्रीशन uh, के पहले हमें ये देखना होगा जैसे जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम अमोनोटेलिक कहते हैं एंड अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होता है इसलिए सिर्फ अक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ही इसे अफोर्ड कर पाते हैं अमोनिया एक्सक्रीट करना जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ह्यूमंस भी वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं क्योंकि उसमें कम वाटर का रिक्वायरमेंट होता है तो ये अफोर्डेबल होता है अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन नेरीज तो हमने देखा था कि एनालिड्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो नेफ्रीडिया होता है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है वो नेफ्रीडिया है तो हम तीनों में डिस्कस करेंगे नेरीज में अर्थवॉम में एंड लीच में इट्स वेरी सिंपल एंड जैसा कि मैंने कहा बस आप एक बार ओवरव्यू जान लीजिए जो मेन पॉइंट्स है वो मैं बता दूंगी ज़्यादा डिटेल नहीं रिक्वायर्ड है याद रखने के लिए नेफ्रीडिया वन पैर पर सेगमेंट होता है मतलब हर सेगमेंट में एक पैर ऑफ नेफ्रीडिया मिलेगा एंड ये बस डायग्राम के थ्रू आप पूरा इसका एक स्क्रीटरी सिस्टम समझ सकते हैं ये एक नेफ्रीडिया है तो ऊपर में इसका ये नेक रीजन है तो ये नेक रीजन में ये सीलिया प्रेजेंट है एंड इस रीजन को हम नेफ्रोस्टोम बोलेंगे जिसमें सीलिएटेड फनल लाइक स्ट्रक्चर है फिर ये इसका बॉडी हुआ एंड ये एंड करेगा टर्मिनल डक्ट में <coughs> ये जो बीच में नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल है इसमें भी ये जो सीलिया ऐसे प्रेजेंट है आप देख सकते हैं एंड इसमें ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट है एंड ये बाहर का जो रीजन है ये आपका सिलोमिक रीजन हो गया तो इसमें दो तरह से एक्सक्रीशन हो सकता है पहला तो कि जो सिलोमिक रीजन में ये नाइट्रोजनस वेस्ट मैंने डिपेक्ट किया है राउंडेड स्ट्रक्चर से सिलोमिक रीजन में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है ये नेफ्रोस्टोम के थ्रू अंदर जाएगा नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल में गया एंड फाइनली नेफ्रीडियो पोर के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाएगा और दूसरा तरीका ये है कि जो ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट है ये ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को ऑब्जॉर्ब करेंगे एंड फिर से ये नेफ्रीडियो पोर के थ्रू बाहर निकाल देंगे ठीक है सिर्फ इतना जानने का ज़रूरत है हमें नेफ्रीडिया के केस में एंड ये इतना डिटेल भी लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछेगा इट्स मैक्सिमम कि इसमें नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट है कि नहीं ये जानना ज़रूरी है एंड ये बस ओवरव्यू इज एनफ देन कम्स फेरेटेमा दैट इज़ हमारा अर्थ वॉम इसमें तीन टाइप का नेफ्रीडिया होता है पहला है इंटेग्यूमेंट्री दूसरा है फैरेंजियल तीसरा है सेप्टल तो जो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है वो हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ लाइक 200 टू 250 इन ईच सेगमेंट हर एक सेगमेंट में 200 से 250 सेगमेंट uh, 250 नेफ्रीडिया प्रेजेंट है देन नेक्स्ट है हमारा जो क्लाइटेलम वाला रीजन होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 2000 थाउजेंड नेफ्रीडिया प्रेजेंट है जो क्लाइटेलम वाला रीजन है उसमें 2000 या उससे ज़्यादा नेफ्रीडिया प्रेजेंट है और इसे हम फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया कहते हैं क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा है इसलिए हम इसे फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया कहते हैं बस इसमें ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्लाइटेलम वाले रीजन को हम फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया कहते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो नेफ्रोस्टोम है जो हमने यहाँ पर नेफ्रोस्टोम सीलेटेड फनल वाला रीजन देखा था ये इसमें एबसेंट होता है लेकिन नेफ्रीडियो पोर प्रेजेंट होता है तो नेफ्रीडियो पोर प्रेजेंट है उसके कारण जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डायरेक्टली बॉडी के बाहर जाएगा इसलिए इसे हम एक्जो नेफ्रिक कहते हैं डायरेक्ट बॉडी के बाहर भेज रहा है नेफ्रीडियो पोर के मदद से इसलिए एक्जो नेफ्रिक हो गया नेक्स्ट है हमारा फारेंजियल नेफ्रीडिया ये सिर्फ फोर्थ से सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट होता है इसमें भी नेफ्रोस्टोम एबसेंट है फोर्थ और फिफ्थ सेगमेंट से जो टनल 
निकलेगा या जो डक्ट निकलेगा वो फैरिंग्स में जाकर खुलेगा नाइट्रोजनस वेस्ट ये फैरिंग्स में जाकर देगा एंड सिक्स वाले का डक्ट जो है वो बक्कल चेम्बर में जाकर खुलेगा इसलिए ये फैरिंग्स और बक्कल चेम्बर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है इसलिए ये एंटेरोनेफ्रिक है क्योंकि एंटेरॉन मीन्स गट तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके खुल रहा है इसलिए हम इसे एंटेरोनेफ्रिक कहते हैं लास्ट है हमारा सेप्टल नेफ्रीडिया जो कि लार्जेस्ट है तीनों में से इंटेग्यूमेंट्री फैरेंजल एंड सेप्टल में से ये लार्जेस्ट होता है एंड ये जो अगर बॉडी का सेगमेंट्स है अर्थवॉर्म का इस तरह हम देखें कि ये सेगमेंट्स है ये बीच वाला पार्ट हमारा सेप्टा हो गया तो इसमें दोनों साइड इस तरह रोज के फॉर्म में हमारा नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है एंड इसका हम एक नेफ्रीडिया का डिटेल अगर स्ट्रक्चर देखे तो वो कुछ इस तरह दिखता है इसमें एक ये वही सीलेटेड फनल नेफ्रोस्टोम हो गया ये पूरा इसका बॉडी है एंड फाइनली टर्मिनल डक्ट पे ये एंड हो रहा है तो बॉडी में हमारा क्या क्या आएगा नेक स्ट्रेट लोब हो गया ये ट्विस्टेड लोब है ये एपिकल लोब है एंड एंड हो रहा है ये टर्मिनल डक्ट पे तो नेफ्रोस्टोम जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट लेगा एंड यहाँ से ले जाते हुए सब जगह से वेस्ट लाते हुए ये फाइनली टर्मिनल डक्ट से कहाँ ले जाएगा देखिए टर्मिनल ये हमारा एक नेफ्रीडिया है ठीक है इस तरह यहाँ पर यहाँ पर हर जगह नेफ्रीडिया प्रेजेंट है ये वाला पोर्शन टर्मिनल डक्ट हुआ तो ये खुलेगा हमारा सेप्टल एक्सक्रीटरी कनाल में हर सेगमेंट में इस तरह दो सेप्टल एक्सक्रीटरी कनाल है तो ये टर्मिनल डक्ट हमारा सेप्टल एक्सक्रीटरी कनाल में खुला ये जाकर खुलेगा सुपरा इंटेस्टिनल एक्सक्रीटरी डक्ट में ये डक्ट्यूल के थ्रू इंटेस्टाइन में खाली हो जाएगा वहाँ से बॉडी के बाहर वेस्ट निकल जाएगा ये इतना डिटेल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट इन केस ऑफ लाइक द सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइक बी एस सी लेवल देन दिस कैन कम इन द लॉन्ग आंसर फॉर्म इसमें मेन बस ये जानना है कि कौन से तीन टाइप का नेफ्रीडिया है देन कमिंग ऑन टू द लास्ट दैट इज लीचेज लीच के केस में नेफ्रीडिया सेवेंटीन पेयर्स होते हैं एंड ये सिक्स से ट्वेंटी सेकेंड सेगमेंट में प्रेजेंट है तो सिक्स से सिर्फ ट्वेंटी सेकेंड सेगमेंट तक प्रेजेंट है इसमें दो टाइप का होता है प्री टेस्टिकुलर एंड टेस्टिकुलर प्री टेस्टिकुलर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जो प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया जिस सेगमेंट में प्रेजेंट है वहाँ पर टेस्टीज नहीं होता है लीच में तो ये प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया सिर्फ सिक्स पेयर्स है सिक्स टू इलेवन सेगमेंट में प्रेजेंट होगा अगर सिक्स से ट्वेंटी सेकेंड सेगमेंट तक ही नेफ्रीडिया प्रेजेंट है तो पहला सिक्स पेयर्स में प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया होता है पहला सिक्स पेयर्स कौन सा हो गया सिक्स टू इलेवन सेगमेंट तो ये हो गया हमारा प्री टेस्टिकुलर एंड टेस्टिकुलर जो बचा हुआ इलेवन पेयर्स है वो टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया हो गया तो ये कहाँ से होगा ट्वेल्थ से ट्वेंटी सेकेंड सेगमेंट तक बस इसमें से माइनस करना है एंड इसमें टेस्टीज साक प्रेजेंट होते हैं जो टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया है इसमें टेस्टीज साक प्रेजेंट है इसलिए इसका ऐसा नाम पड़ा है तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन एनालिज एंड एनालिज में बस इतना ही जानना है उसका जो प्रीवियस वीडियो में मैंने जनरल मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन बताया एंड एक्सक्रीशन बस ऊपर ऊपर से आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एक्सक्रीशन बस ऊपर ऊपर से मेन है कि नेफ्रीडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गेन नेफ्रोस्टोम किस में प्रेजेंट है किस में एबसेंट है ये ध्यान रखना है एंड क्लाइटेलम वाले रीजन को फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया बोलते हैं ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है एंड सेप्टल नेफ्रीडिया लार्जेस्ट हो गया इसे एक्जो नेफ्रिक कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर डाल रहा है एंड ये हो गया हमारा सेप्टल नेफ्रीडिया का डिटेल डायग्राम कैसे बाहर निकालता है इसका पाथवे इज नॉट इम्पॉर्टेंट इट्स जस्ट फॉर नॉलेज दिस पाथवे एंड लीचेज में हमने देखा कि दो तरह के नेफ्रीडिया होते हैं लीच का जो नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट इफ यू वॉन्ट टू स्टडी Like for extra information, you can obviously do that. And इसमें दो तरह के हमारे नेफ्रीडिया हो गया pre testicular and testicular. This was all about the phylum annelids. And in our next video, we will start with the phylum mollusca. Till then, make notes and keep learning.